আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 1 লাখ 70 হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছে 24 লাখ 81 হাজারের বেশি মানুষ এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে করোনার প্রাদুর্ভাব রোধে সব ধরনের অভিবাসী প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করার কথা ভাবছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বার্তা জানান এদিকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কানাডা ও মেক্সিকোর সাথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া ভ্রমণ বন্ধের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে এমন অবরোধের সময় বেড়েছে ইউরোপ ও চায়নার সাথেও যদিও কয়েকটি প্রদেশ থেকে লকডাউনটি তুলে নেওয়ার ঘোষণা এসেছিল দুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে 42000 হাজার মানুষের প্রাণ গেছে এদিকে করোনার প্রতিরোধে সন্তোষজনক অগ্রগতি হওয়ায় নিউজিল্যান্ড সরকারও সামনের সপ্তাহ থেকে লকডাউন তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন দেশটির জেসিন্ডা আরডান তবে আগামী 14 দিনের জন্য আবারও লকডাউন বাড়িয়েছে হংকং 7 মে পর্যন্ত সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেনে চলার নির্দেশ এসেছে দেশটিতে অন্য দেশের কারো ভ্রমণও এই সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এদিকে চায়নায় গত 24 ঘন্টায় নতুন 11 জনের দেহে করোনা শনাক্ত করা হয়েছে এদিকে প্রবাসী শ্রমিকের আধিক্যের কারণে সিঙ্গাপুরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা শেরপুরে আরো 7 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 24 জনে এর মধ্যে 5 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডক্টর এ কে এম আনোয়ারুর রফ জানিয়েছেন গতকাল 84 জনের নমুনা পরীক্ষা স্বাস্থ্য বিভাগের 3 জন ও 2 পুলিশ সদস্য সহ 7 জনের করোনা পজিটিভ আসে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর অনেক মানুষ ঢাকার বিভিন্ন প্রবেশ পথ সহ ও অলিগলিতে অন্যান্য দিনের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তবে তাদের ঘরে রাখতে পথে পথে পুলিশ র‍্যাপ সেনা সদস্যরাও কাজ করে যাচ্ছেন দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী আব্দুল্লাহপুরে আছেন আমাদের সহকর্মী আপেল মাহমুদ আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে আপেল সেখানে ঘর থেকে বের না হওয়ার নির্দেশনা মানছে কি মানুষ পুনম এক ঘন্টা আগে আমি যে অবস্থার কথা বলেছিলাম আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহপুরে মোটামুটি বলতে গেলে ঠিক একই অবস্থায় বিরাজ করছে আসলে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার যে নির্দেশনা সেটা বলতে গেলে এক রকম মানায় হচ্ছে না এবং সকাল থেকে এখন দুপুর গড়তে চলল কিন্তু মানুষকে যে ঘরে থাকার যে নিয়মটা সেটা না মেনে কিন্তু মানুষের ঘরে বের হওয়ার কিন্তু টেন্ডেন্সিটা কিন্তু বেড়ে চলছে আমি যদি একটু পিছনে দেখাতে চাই একটু যদি দেখেন যে আসলে গাজীপুর থেকে মানুষ প্রবেশের যে বিধি নিষেধটা আরোপ করা আছে আসলে কিন্তু মানছে না তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জরুরি দরকারি কথা বলে কিন্তু তারা এই ঢাকা শহরে প্রবেশ করছে এটা যে শুধু গাজীপুর তা না এই আশুলিয়া কিংবা উত্তরবঙ্গ থেকেও কিন্তু অনেক লোকজন এই পথ ব্যবহার করে কিন্তু ঢাকা শহরে প্রবেশ করছে এবং এখানে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরা যারা দায়িত্বে আছেন তারা কিন্তু তাদের প্রয়োজনের কথা শুনছেন এবং যারা যেসব যাত্রী বা যেসব জনগণ তারা প্রয়োজনের যুক্তি কোনো কথা বলতে পারছেন না তাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের উপরে বা চলাচলের উপরে যে জরিমানাগুলো করা হয় সেই জরিমানা করছেন এবং পাশাপাশি আরেকটি বিষয় একটু আপনাকে জানাতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখানে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সেনা সদস্যরা যারা সকাল থেকে ভোর ছয়টা থেকে দায়িত্ব পালন করছেন এবং মানুষ যারা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলে সেটি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এবং তারা যেন ঘরে থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তা আপেল আপনাকে ধন্যবাদ
ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের 80 ভাগই উপসর্গহীন দেশটিতে লকডাউনের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা 17000 ছাড়িয়েছে একদিনের মধ্যে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 1553 জন এবং মারা গেছে 36 জন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 543 জনে এর মধ্যে এনডিটিভিতে এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ আইসিএমআর এর গবেষক রমন আর গঙ্গা খেরকর বলেছেন আক্রান্তদের 80 শতাংশের ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ দেখা না দেয়ায় তাদের কিভাবে শনাক্ত করা যাবে সেটি এখন বড় দুশ্চিন্তা ওদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন সম্প্রতি সংগ্রহ করা 736 নমুনার মধ্যে 186 জনের দেহে করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে কিন্তু তারা জানতে নি না যে তাদের দেহে এই ভাইরাস বাসা বেঁধেছে প্রায় দেড় মাস পর স্পেন থেকে দেশে ফিরেছে চাইনিজ সুপার লীগের দল উহান জাল প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে এতদিন দেশে ফিরতে পারেনি দলটি গত জানুয়ারিতে পুরো ওয়াহানে করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় লকডাউন করে দেওয়া হয় চীনের এই প্রদেশটি তখন অনুশীলন ক্যাম্পের জন্য স্পেনে ছিল ওয়াহান জাল তাই আর ফেরা হয়নি অবশেষে সেনজেনে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থেকে 104 দিন পর পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হন ওয়াহান জালের খেলোয়াড়রা তবে বিশ্রামের জন্য সময় পাচ্ছেন না তারা আগামী কালই যে আবার অনুশীলনে নামতে হবে এই খেলোয়াড়দের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ